দেখুন কোরআনের আলোকে জিন জাতি সৃষ্টির ইতিহাস মহান আল্লাহ তালা শুধু মানুষ এবং জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদত নয় আল্লাহ তালা সৃষ্ট আঠারো হাজার মাতে অন্য কোনো প্রাণীকে আল্লাহ তালার ইবাদত করতে হয় না শুধু মানুষ এবং জিনকে ইবাদত করতে হয় তাই একজন মুসলমান হিসেবে আপনাদের প্রসার ঘটানোর জন্য জিন জাতির সৃষ্টি ইতিহাস জেনে রাখা দরকার চলুন আল কোরআনের আলোকে জিন জাতির সৃষ্টি ইতিহাস জেনে নেই সুরা আল জিনে বলা হয়েছে বলুন আমার প্রতি ওহি নাজিল করা হয়েছে যে জিনদের একটি দল কোরআন শ্রবণ করেছে অথবা তারা বলেছে আমরা বিস্ময় কর অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ ও জিন কখনো আল্লাহ তালার সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারে না আর যখন আল্লাহ তালার বান্দা তাকে ডাকার জন্য দণ্ডায়মান হলো তখন অনেক জিন তার কাছে ভিড় জমালো জিন জাতির ইতিহাস রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লামের পূর্বে পূর্ব থেকেই জিনদের সাথে মানুষের উঠা বসা ছিল তো আমি এখানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর জিনদের সাথে মানুষের উঠা বসার কয়েকটি কাহিনী বলবো তাবেইন মুয়াজ বিন উবায়দুল্লাহ বিন আম্মার রহমতুল্লাহ বর্ণনা করেছেন আমি একবার হজরত উসমান রাজিয়াতাল্লাহ আনু এর কাছে উপস্থিত ছিলাম এমন সময় তার কাছে একটা লোক এসে বলল আমি আপনাকে এক বিস্ময়কর ঘটনা শোনাতে চাচ্ছি আমি এক সফরে বিশাল মরুভূমির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম এমন সময় আমার সামনে দুটি ঘূর্ণি হাওয়া হইল একটি একদিকে আর একটি অন্যদিকে থেকে উভায়ের মধ্যে টক্কর লাগলো এবং মোকাবিলা হলো তারপর ঘূর্ণি হাওয়া দুইটি আলাদা হয়ে গেল উভায় ঘূর্ণির মধ্যে একটি ছিল আর একটি সে বেশি জোরালো ঘূর্ণি দুইটি যেখানে মিলিত হয়েছিল সেখানে আমি যে দেখতে পাই ওখানে বহু সংখ্যক সাপ মরে পড়ে আছে একসাথে এত সাপ আমার চোখে আগে কখনোই দেখিনি ওই সাপগুলির মধ্যে একটি সাপের শৈল থেকে মৃগনাভির খুশবু আসছিল ওই সাপটির রং ছিল হালকা সবুজাব আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ওই সাপের কোনো সৎকাতের কারণ হচ্ছে সুতরাং আমি ওই সাপটি নিজের পাগড়িতে জড়িয়ে দাফন করলাম এরপর আমি নিজের গন্তব্যে যাচ্ছিলাম এমন সময় এক কণ্ঠস্বর শুনলাম সে বলল ওহে আল্লাহর বান্দা এই ঘূর্ণিঝড় ছিল জিন্দের দুটি গোত্র বনু শাইন ও বনু আকিয়াস এর মধ্যে যুদ্ধ বনু শাইয়ান ছিল মুসলমান জিনের আর বনু আকিয়াস ছিল কাফিরের জিনেরা ওই উভায়ের মধ্যে সংঘর্ষে বহু জিনের হতাহত হয়েছিল আর তুমি যাকে দাফন করেছ উনি ছিলেন সেই সম্মানিত জিনদের অন্তর্ভুক্ত যাদের সম্পর্কে সুরা জিনে আলোচনা করা হয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এর নবুয়াতের খবর প্রথম মদিনায় পৌঁছেছিল জিনদের মাধ্যমে বাই হাকি শরীফে বর্ণিত আছে মদিনায় এক মহিলা থাকত জাহেলিয়াতের যুগে ওই মহিলার একজন জিন প্রেমিক ছিল সেই জিন একবার পাখি রূপ ধরে ওই মহিলার বাড়ির দেওয়ালের সামনে এসে বসে মহিলাটি তখন পাখিকে বলে তুমি নেমে এসো আমি তোমার কিছু শোনাব আর তুমি আমাকে কিছু শোনাবে পাখিরূপী জিনটি বলে তার হবে না কেননা মক্ষাই শেষ নবী রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এর আবির্ভাব হয়েছে উনি আমার ও তোমার মাঝে ব্যবসারকে চিরতরে হারাম ঘোষণা করে দিয়েছে আরও নতুন নতুন সংবাদে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের সঙ্গে থাকুন